کندهار وادی خاطر ولسوالی تا در سفر پر محل در یاد ولسوالی در امنیتی وضعیت ارزوان وکده سرکال با کندهار که شوانزی تش پی تزر از دکوون که جزب سی او در کندهار پس پین بلدک ولسوالی که پینزوز پیستریز رختون جوری جن و هم پخیر است از هم بسپار خبرانه کند هر وانی خاکری و لسوالی تا در سفر پر مهان دیاری و لسوالی در امنیتی و زیاد ارزوان وقت کند هر وانی پداق سفر که دیاری و لسوالی در ولسی خلق و نظامی مسئولین سر در نجیه و کتر آل در هاگوی استون زیر و آورده پدی آدن آر حال در رحم الله رحمی پراخور که آوره د چارشنبه په ورځ کندهار والی حیات الله حیات د 215 اتل کولور دو کمندان بریج جنرال بیګ مراد او پای او د کاتیم لاته ماموریت کمندان جنرال براون خاکری زور سوالی تتللی وا او هلته د ولسی خلګو او نظامی مسولینو سره او وکتل کندهار والی لومړی د خاکری د امنیتي وزیت د ارزونې په مخه امنیتي جلسه جوړه کړه او د یادې ولسوالۍ اړوان دې د ورستیو امنیتي پرمختګونو او ستونزو په اړه راپور ځان ته معلوم کړ کندهار والی لارښونه وکړه چې په خاکری ولسوالۍ کې د بشپړ امنیت تامین لپاره دې تر لاس لاندې امنیتي پلانونه په ښه توګه تطبیق سي او لسته دې د ارام ژوند زمینه برابره سي شاغلی حیات په خاکری ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو ورستي پرمختګونه وستایل او ډاډ یې ورکړ چې ستاسو مسؤلین مو په هر ډول سخت حالت کی استونزو ترسی دگه که بی اول اسم و تلم لاتاره دی دخپل و امنیتی مسئولین و سره چه تروسه چه پیشرف شویده و یا دو کمی استونزی لری نظامی جل سامه دی اول اسوالای پا کچه لره لره الحمدلله دی من قواتون دلتا دی پورم مرال لرون کی دی او دی دخمن پا مقابل که شپا و رز دی اول اسونو ساتن بانده بخدی هیچ ناو امده استونز دلتا نلی دل کی گی انشالله اگه مسائل سی پومنگ پور مرکز که مربوطی اگه مسائل با منگور تخلاس کو نور دی منگ زراور او سرخان دا امنیتی و دی فایز واکونه شپا و رز دی خاکریز دی خلق و دی سر و مال ساتلو دی پاره دلتا پا خپل وضایف و بانی بختی کنده هر والی و رسته دی خاکریز و لسوالی دی بلابیلو سیمو سخه هم دیدن وکره او زایی مسئولینو تای داد ورکر چی دی یادی و لسوالی هاگ ستونزی چی پا مرکز کندهار والی وای ده هندوستان مرسته سی و غنم دی ده ملکی شهیدانو پر کورنی هم و ویشل سی کندهار والی حیات الله حیات ده غطر گندوانی ده چهار شنبه پا ورز پا ولایت مقام که ده استرار کمیتو پا غنده که وکده پا غنده که ده ولایتی شورا غده نیمت لخان چه دلی ده زینو سکتوری دارو رئیسانو او ده بیلا بیلو ولسوالیو ولسوالانو گدن کده و پا غنده که ده تیر جمی ده سیلاب جپل کورنی و سره ده مرست و راپور ده اروند ادارو ده لوری ده کندهار والی سر شرک سو پا وقی پا دیاله ده رحم الله رحمی راپورتا کنده هر والی حیات الله حیات وای چې د هندوستان له لوري مرسته سوی غنم دی په کنده هر شار او لسوالی کې د ملکی شهیدانو پر کورنی و ویشل سی شاغلی حیات په ولایت مکم کې د استرار کمیټه په غونډه کې ویل چې له دې غنمو ډیره برخه مخ کې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو پر کورنی ویشل سوی او پاته غنم دی د ملکی شهیدانو پر کورنی هم و ویشل سی کنده هر والی ویل چې جګړو او رستیو شدیدو سیلابونو ملکی وګړي هم سخت زیانمن کړي نو اړتیا ده چې ولایتي داره له دوی سره د پخوا په شان مالي مرسته جاری و ساتی کنده هر والی حیات الله حیات د استرار کمیټه په غونډه کې ویل چې ولایت مکام له نورو اړوند ادارو سره په ګډه په منظم ډول د ترجمې له سیلاب ځپلو کورنۍ سره پر وخت مرستې وکړي په غونډه کې دا راز د ځینو سکتوري ادارو د رئیسانو او لسوالان له لوري کندهار والی ته د سیلاب ځپلو کورنۍ سره د سو مرستو په اړه هم معلومات ورکړل شول په غونډه کې طبي پیښ ته د چمتووالې ریاست رئیس ویل چې د جمهور رئیس له لوري په کندهار کې د سیلاب ځپلو کورنۍ سره د اویا میلیونو نقدي مرستې ډیره برخه هم په شار او لسوالۍ کې پر سیلاب ځپلو کورنی ویشل سوی ده باید ویل سی چی پا غونده کی ده پا تمرستو پا را هم خبری وسوی او پا آره ده کنده هر والی پا مشری لازم تصمیمونه اوانی ویل سوال کنده هر والی وایی هزا کبی عدالت ده قانون لمخی تطبیق کرده ده چهار شنبه پرست ده افغانستان ده مدفع وکیلانو ده انجمن برستیال و بیدولاو و ترا ده یاد انجمن ده زنو برخو مسئولینو 
به کندهار والی حیات الله حیات سره په ولایت مخان کې وکتل په غونډه کې د مدافع وکیلانو د انجمن مرستیال هغه فورم شریک کړ چې له مخې یې تر محکمې مخکې د ضمانت په بدل کې یو تورن کس خوشې کېدای شي او د ښاغلي عبیدالله په خبره په نوره نړۍ کې دا کار ترسره کېږي او دم ګړی د هېواد په نورو پنځو ولایتونو کې هم ترسره شوی او د یاد فورم په اړه یې مکمل وضاحت وړاندې کړ وروسته کندهار والي حیات الله حیات خبرې وکړې او وویل هر دوشنبه چې کله د عامو خلکو سره ویني او په جریان کې د کوم شخص د بند موضوع یادېږي نو زما لومړنۍ لارښوونه همدا وي چې باید مدافع وکیل قضیه پر مخ یوسي کندهار والي زیاته کړه هڅه کوم چې د عدالت د قانون له مخې تطبیق شي او هېڅوک تر قانون ځان لوړ ونه ګڼي تر څو په ټولنه کې د بې انصافۍ مخه ونیول شي او همدا راز په ټولنه کې د عدالت د تامین په موخه د پراخو هلو ځلو ډاډ وړاندې کړ د کندهار پوهنې ریاست مسؤلین وایي سره له دې چې د کتابونو د کمښت ستونزه لري خو بیا هم د نوي تعلیمي کال لپاره یې چمتووالی شروع کړی دی د پوهنې ریاست مسؤلین د شروع کېدونکي تعلیمي کال په لړ کې په شپېته زره نوي زده کوونکي جذب کړي او د دوه زره پنځه سوه په شاوخوا کې به د لیسانس په کچه حق و زما ښوونکي په دندو وګماري مسؤلین وایي کوشش کوي چې د نوي تعلیمي کال په لړ کې د قومي مشرانو په واسطه په نعامه ولسوالۍ کې بند ښوونځي هم د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي په دې اړه پام وکړي د ولی محمد انور یا توب ته کندهار چې د ګرم سیر ولاتن څخه د تعلیمي کاله د سنبلې په پنځلسمه نېټه شروع کېږي د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سلیمي د کندهار ملي او تلویزیون سره په خبرې کولې چې د راروان تعلیمي کال لپاره تیاری نیولې خو د کتابونو د کمښت ستونزو لا هم په خپل ځای پاتې ده هغه یاد ستونزې د هېواد په کچه بولي خو وایي چې په خپلو هلو ځلو یې د زابل ولایت او یو مرسندوی موقعه څخه درې نیم سوه زره جل کتابونه په لاس راوړي دي په اول وزارت هم هغه کتابونه چې دوی چاپ کړي دي البته د بدوی د هغه امکاناتو په درلودلو سره چې دوی څومره امکانات لري دغه په درلودلو سره به موږ ته څه هم کتابونه چې زموږ لپاره څه هم ټاکل شوي دي او به هم ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې را انتقال شي چې تقریبا د دوی د وعدې سره سم چې شپږ لکه جون وعده سره کړې ده چې د شپږ لکه یا لا اضافه هم موږ کندهار ته انتقال کړو خو به سمه نه کوي زموږ لپاره پوهنې ریاست دوه میلیونه جون د کتابونو ته اړتیا لري که چیرې موږ دوه میلیونه جون د کتابونه ولرو موږ کولی شو چې د درو څلور کال لپاره مطلقا د کتاب د ستونزو څخه نور خلاصي وي او دا ستونزه مو حل کړې وي د پوهنې ریاست ویان وایي د نوي تعلیمي کال لپاره د دوه زره پنځه سوه په شاوخوا کې د شهر ولسوالۍ لپاره نوي حق الزحمه ښوونکي په دندو ګماري چې په شهر کې به دغه ښوونکي د لیسانس په کچه وي هغه وویل چې د تیر کال ټولو حق الزحمه ښوونکو ته معاشات اجرا شوي دي نوموړي وایي په نعامه ولسوالۍ کې اوس هم اته نوي بندي ښوونځي لري او کوشش کوي چې دا ښوونځي د قومي مشرانو په واسطه د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي هغه ولسوالۍ کې چې اوس هم بندې ښوونځي لرو د قومي مشرانو سره په تماس کې شوي یو د دې په همکارۍ مو غوښتې ده چې روان تعلیمي کال کې هم وعدې راکول شوي دي چې موږ به هغه اته نوي باره ښوونځي چې اوس لا هم د زده کوونکو پر مخ باندې بندې دي په یو شمېر ولسوالۍ کې د ولس په همکارۍ سره هغه ښوونځي یو ځل بیا پرانیزو تر څو وکولای شو چې زکریز بهیر مو تر هره کونج پورې رسولې وي نظر محمد سیمه زیاتوي چې د راتلونکي تعلیمي کال لپاره شپېته زره نوي زده کوونکي جذبوي چې دېرش زره به یوازې ښځینه وي هغه وویل چې د جمهور رئیس په ځانګړې پاملرنه د سل بابه ښوونځي د جوړېدو چارې هم په چټکۍ سره روانې دي بیا هم کندهار د ژبې په کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پنځه بستره زه روغتون جوړ کړل سي سپین بولدک د کندهار هغه ولسوالۍ ده چې هره ورځ یې په یوولس روغتیایي مرکزونو کې شپاړس سوه ناروغان درملنه کېږي د دغه روغتیایي مرکزونو امکانات د پخوا په پرتله زیات او د ښه شوي دي د یادې ولسوالۍ د روغتیا د برخې مسؤلین وایي تازه دا مو ورته د کندهار د عامې روغتیا ریاست په همکارۍ یو پنځه اوس بستره زه روغتون منظور شوی چې ډېر ژر به د جوړېدو چارې پیل شي په دې اړه نور حال د روزدین عزه په راپور کې اوره سپین بولدک د کندهار یو له هغه ولسوالۍ څخه ده چې نفوس یې زیات او ګڼ شمېر خلک یې په سوداګرۍ او راکړه ورکړه بوخت دي دغه ولسوالۍ ته د کندهار ملي راډیو ټلویزیون خبري همکارانو کاري سفر کړی او د روغتیا په اړه د سپین بولدک ولسوالۍ د عامې روغتیا د امیر ډاکټر جاوید احمد افغان سره خبرې کړې ښاغلی افغان زیاتوي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یولس روغتیایي مرکزونه دي چې هره ورځ نږدې یو زر شپږ سوه کسان نارینه ښځینه او کوچنیان درملنه کوي د یولس په شاوخوا کې هغه د صحیح خدماتو کې تلل رو چې په مختلفو ځایو کې زموږ سره کار کوي 
تقریبا مش د ورځې د شپاړه سوه په شاوخوا کې په ټول کلینیکو کې چې لوی رقم یې د بولدک روغتون چې دغه روغتون دی تر زر پورې هغه نور مراکز تقریبا تر شپږ سوه تر اته سوه پورې د ورځې لخوا څخه تداوي کوي د سپین بولدک ولسوالۍ د عامې روغتیا امیر دغه راز وایي د پخوا په پرتله یې په روغتیایي برخه کې امکانات زیات شوي هغه ناروغان چې تداوي ډاکټران کولی شي په ولسوالۍ کې درملنه کیږي او سخت ناروغان بیا د درملنې په موخه د کندهار میرویس روغتون ته وړل کیږي د ده په خبره په دغه ولسوالۍ کې د پخوا په پرتله د مور او کوچني مړینه راټیټه شوې او ګڼو کورنیو او مېرمنو ته په همدې برخه کې عامه پوهاوی ورکول شوی او لا هم دوام لري ډاکټر جاوید احمد افغان د سپین بولدک ولسوالیو خلکو ته زیری ورکوي چې ډېر ژر به د کندهار دامې روغتیا ریاست په همکاري په دغه ولسوالۍ کې پنځوس بستریز روغتون جوړ کړل شي تر ډېره حده پورې د یو کال څخه چې کېږي بېخي د دې روغتون او د دې شپخانو امکانات زیات شوي دي چون موږ په خواجه رایو متخصص نه درلودی اوس دوه لرو الحمدلله خوشبختانه چې اوس د کندهار دامې روغتیا رئیس یو څه بودیجه منظور کړې ده د ولایت مقام سره چې هغه به په نږدې راتلونکي کې کار ورباندې شروع شي د بولدک ولسوالۍ لپاره یو پنځوس بستریز روغتون ان شاء الله جوړ به شي هیره د نوي چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په مرکزي روغتون کې هره ورځ لوی او کوچني یو سلو پنځوس عملیاتونه کېږي او ګڼ ناروغان د دغه روغتیایي مرکزونو د ښه فعالیت له امله پاکستان ته د تلولو لپاره نه دي اړ او په روسي راپور کې به هم راشي روزګان ته په روزګان کې په ټاکنو کې د ګډون لپاره د عامه پوهاوی هڅې زیاتې شوې دي د روزګان یو شمېر دولتي ادارو هڅې پیل کړې چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون او رای اچونې په برخه کې عامه پوهاوی زیات شي په ټاکنو کې د خلکو د ګډون پروګرامونه په داسې حال کې زیات شوي چې د ولسمشریزو ټاکنو ته یوه میاشت پاتې ده نور حال له روزګانه زموږ همکار د اجمل وسال په راپور کې اورو د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر دولتي ادارو هڅې پیل کړې ترڅو په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو ګډون زیات کړي په همدې موخه نن ترینکوټ ښاروالۍ تالار کې ویناواله له خلکو غوښتل چې په راتلونکو ولسمشریز ټاکنو کې برخه واخلي ګواښ کوي که ولسونه په سمه توګه د ټاکنو په اړه عامه پوهاوی ترلاسه نه کړي نو په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به هم د تیر پارلماني ټاکنو په څېر د خلکو ګډون کم رنګه وي پوښتنې دا دي چې حکومت یې د ټاکنو لپاره ناامنه سیمې امنیت او خلکو ته دې زمینه برابره کړي هم په خیر رسۍ د کندهار ښاروالۍ د ریاست خبرتیا د کندهار ښاروالۍ ریاست د پنځلسو ناحیو د استوګنې کورونو تجارتي مارکیټونو دفترونو او سرایونو مالکینو ته خبر ورکوي چې له دې وروسته که هر څوک خپل ملکیت په کرایه او یا هم په اجاره ورکوي په قرارداد خط کې باید ولیکل شي چې د ښاروالۍ د صفایي د محصول خزینه د کور په خاوند او که په کرایه نشین اړه لري تر څو د محصول د راټولونې په صورت کې د اوسنیو مشکلاتو په شان مخلصو همدارنګه د قرارداد خط یوه کاپي باید مربوطه ناحیه مدیریت ته وسپارل شي تر څو د راټول شویو پیسو په مټ په هره ناحیه کې خدمات کلندې شي او د تخلف په صورت کې قانوني کړنه ترسره کېږي بیا څوک حق ته شکایت نه لري موسیقی اسمان زی زی ویز زی تو دو خیل ورد در جادو دیش تی تاکش پارس زابل اسمان مرد زی تو دو خیل ورد در جادو دیش تی تاک اتلس کابل اسمان زی زی ویز زی تو دو خیل ورد در جادو دیش تی تاک اولس نگر حال اسمان مرد زی تو دو خیل ورد در جادو اتا دیش تی تاکش پرگشت حیرات اسمان ویز زی تو دو خیل ورد در جادو پنزه دیش تی تاک شد او مزار شریف اسمان مرد در تودو خیل ورد در جا او دیش تیتا او وشت دیرنش پیش خبری مجلامون پر همجیزه پای ترسیجه تربیشوی چاری